సో హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మ్యాజికల్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్మోస్ట్ మనం డే ఫైవ్కి వచ్చేసాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ అందరికీ పేరు పేరు నాకు కంగ్రాచులేషన్స్ ఎందుకంటే మీరు సక్సెస్ఫుల్గా డే వన్ డే టూ డే త్రీ డే ఫోర్ టోటల్ ఫోర్ డేస్ కంప్లీట్ చేసుకుని ఈరోజు ఫిఫ్త్ డేలోకి మీరు ఎంటర్ అయ్యారు నిజంగా అమేజింగ్ అనమాట యూ గైస్ అమేజింగ్ అండ్ మీకు సీరియస్గా హెల్త్ పట్ల చాలా విషయాలు మీకు తెలిసాయని నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ భావిస్తున్నాను అనమాట ఎంతమందికి ఈ ఫోర్ డేస్లో వాట్ ఎవర్ నేను కంటెంట్ షేర్ చేశాను దాని పట్ల మీ ఏదైతే డైలీ లైఫ్లో చేంజెస్ అనేది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యో ఈ స్టార్ట్ అయినట్టయితే చాట్ బాక్స్లో ఎస్ అనే టైప్ చేయండి కమాన్ గో అని స్టార్ట్ అయినట్టయితే చాట్ బాక్స్లో ఎస్ అనే టైప్ చేయండి నేను చూస్తున్నాను చాలా మటుకు ఎస్ 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 అని టైప్ చేస్తున్నారు అమేజింగ్ గైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది ఇదే కావాలి నాకు ఎందుకంటే జనాల జీవితంలో డిఫరెన్స్ తీసుకురావడమే నా మెయిన్ ఒక గోల్ సో ఫైనల్గా ఇప్పుడు మనం డే ఫిఫ్త్కి వచ్చేసామన్నమాట మ్యాజికల్ ఏదైతే హెల్త్ పట్ల ప్రోగ్రామ్ పట్ల సో మీరందరూ కూడా డే ఫిఫ్త్కి రెడీగా ఉన్నారా రెడీగా ఉన్నట్టయితే ఆర్ అని టైప్ చేయండి ఎస్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరందరూ కూడా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి సో నో డిస్ట్రాక్షన్స్ దాని తర్వాత అటల్ టిల్ ద ఎండ్ ఎందుకంటే డే ఫైవ్కి వచ్చారు ఎండ్ వరకు వినండి అండ్ అలానే మీ ఫ్యామిలీని కూడా దయచేసి ఇన్వాల్వ్ చేయండి అండ్ అన్నెసెసరీ చాట్ అనేది మీరు చేయొద్దు సో డే వల్ల మనం నేర్చుకున్న ఫుడ్ ఒక అడిక్షన్ కింద దాని వెనకల ఒక సైన్స్ దాని వెనకల అసలు సైకాలజీ ఆఫ్ ఫుడ్ గురించి తెలుసుకున్నాం డే టూలో మనం తెలుసుకున్నాం అనమాట అసలు డిసీజెస్ ఎందుకు వస్తాం ఐడెంటిఫై న్యూట్రియన్ స్కోర్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం అండ్ బెస్ట్ ఫుడ్స్ టు ఈట్ ఫర్ హెల్త్ రిలేటెడ్ కూడా తెలుసుకున్నాం డే త్రీలో తెలుసుకున్నాం నెంబర్ వన్ రీజన్ ఫర్ డిసీజ్ టుడే అండ్ అలానే హౌ టు ఓవర్కమ్ డిఫిషియన్సీస్ బెస్ట్ ఫుడ్ గ్రూప్ యూ మస్ట్ యాడ్ ఇన్ డైలీ టు లూజ్ ఫ్యాట్ అండ్ రివర్స్ డిసీజెస్ అనమాట డే ఫోర్ మనం నేర్చుకున్నాం ఏంటంటే నిన్న మీరు బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా నేను చేశాను ఎయిట్ డేంజరస్ ఫుడ్ ఫుడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి కదా యూ మస్ట్ అవాయిడ్ అనేది అండ్ లర్నింగ్ టు రీడ్ న్యూట్రిషన్ లేబుల్ అండ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ దాని తర్వాత హౌ టు ఇంక్ ఇన్ ఏ సర్క్యాడిన్ ఏదైతే రిధమ్ ఉంటుంది కదా అది కూడా మనం నేర్చుకున్నాం సో ఈరోజు డే ఫిఫ్త్ డే ఫిఫ్త్లో మీరు నేర్చుకోబోతున్నారు హెల్దియెస్ట్ ఫుడ్ ఆన్ ప్లానెట్ అండ్ దాని తర్వాత ఫుడ్ పిరమిడ్ అండ్ దాని తర్వాత మోస్ట్ పవర్ఫుల్ సీక్రెట్ టు టర్న్ ఫుడ్ ఇన్ టు మెడిసిన్ ఓకే బట్ బిఫోర్ నేను డే ఫైవ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ అందరి పట్ల ఒక గ్రాటిట్యూడ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ అనేది నేను చూపించాలనుకుంటున్నాను మరొకసారి ఎవ్రీబడి గ్రాటిట్యూడ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ అనేది నేను చూపించాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చూడండి ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఏదైతే ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేసాం జనవరి మంత్ ఏదైతే ఉంది కదా మీరు ఒక్క క్వాలిటీ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్ది మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలి దట్ ఈస్ కాల్ గ్రాటిట్యూడ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ అంటే డైలీ లైఫ్లో మీరు ఎన్నైతే ఎన్నిసార్లు అయితే మీరు థ్యాంక్ యూ వర్డ్ యూజ్ చేస్తారో అంత మెరాకిల్స్ అనేది మీ జీవితంలో అయితే సో మ్యాక్సిమమ్ సందర్భాల్లో మీరు థ్యాంక్ యూ వర్డ్స్ యూజ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి బికాస్ ఎన్నిసార్లు అయితే మీరు థ్యాంక్స్ చెప్తారో ఓకే ఎన్నిసార్లు అయితే మీరు థ్యాంక్స్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తారో అంత మీకు బ్లెస్సింగ్ కౌంట్స్ వస్తే ఆ బ్లెస్సింగ్ కౌంట్స్ అనేది మీ జీవితంలో మీరు ప్రోగ్రెస్ కావడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఈరోజు ఏమైతుంది చాలా అంటే చాలా ఎఫర్ట్స్ మీరు పెడుతున్నారు బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆ ఎఫర్ట్స్ తగ్గట్టు మనకి రిజల్ట్స్ అనేది రావట్లేదు బట్ ఈ థ్యాంక్ యూ వర్డ్ మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూజ్ చేయడం ద్వారా ఏదైతే ఎఫర్ట్స్ మీరు పెడుతున్నారో దాని తగ్గట్టు మీకు రిజల్ట్స్ రావడం కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది సో అందుకోసం దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ఈ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్ మీరు థ్యాంక్ యూ అనే వర్డ్ని మీ డైలీ లైఫ్లో ఎంత వీలైతే అంత వీలైనంత వరకు యూజ్ చేయండి మీ జీవితంలో ఎంతైతే బ్లెస్సింగ్ కౌంట్స్ మీకు వస్తాయో అంత మీ జీవితంలో మీరు ప్రోగ్రెస్ అనేది అవుతారు నో డౌట్ అబౌట్ దిస్ అండ్ ఇది ప్రాక్టికల్గా నా లైఫ్లో చాలా మెరాకిల్ అనేది తీసుకొచ్చి చాలా మెరాకిల్స్ అనేది తీసుకొచ్చాయి అనమాట యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ అనమాట సో ఒకవేళ మీరు నిజంగా సీరియస్గా యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ గ్రాటిట్యూడ్ అనేది మీ డే మీ డైలీ లైఫ్లో మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ థ్యాంక్ యూ అనే పదం మీరు డైలీ లైఫ్లో మీరు ఎక్కువ యూజ్ చేయాలనుకుంటే మీ జీవితంలో ఒక బ్లెస్సింగ్ కౌన్స్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్గా మీరు రావాలని కోరుకుంటున్నట్టయితే దానికోసం ఒక వండర్ఫుల్ గిఫ్ట్ అనేది నేను మీ అందరికీ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేస్తాను ఆ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ మ్యాజికల్ టాస్క్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటాను నేను మళ్
చేయబడుతుంది అలానే వాట్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ యువర్ టెన్త్ వాట్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ యువర్ ఇంటర్మీడియట్ వాట్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ యువర్ డిగ్రీ వాట్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ యువర్ బీటెక్ అలా ఒక కెరియర్ జీపీఎస్ అనే ప్రోగ్రామ్ కూడా వండర్ఫుల్ మేము డిజైన్ చేస్తాం అది మీరు చూడండి అది కూడా ఆన్లైన్ కోర్స్ ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉంది సో ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ మ్యాజికల్ టాస్క్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందంటే నేను డైలీ ఒక టాస్క్ ఇస్తాను డైలీ ఒక టాస్క్ ఇస్తాను ఆ టాస్క్ మీ డైలీ లైఫ్కి లింక్ అయి ఉంటుంది అది కనుక ఎట్లయితే నేను టాస్క్ ఇస్తుంటానో అలా మీరు చేసుకుంటూ వచ్చినారు అనుకోండి ఇరవై ఎనిమిది రోజులు కాదు కానీ పది రోజులనే మీ జీవితంలో అమేజింగ్ అమేజింగ్ అంటే అమేజింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది మీరు చూస్తారనమాట సో ఆ టాస్క్ ఏదైతే నేను ఇస్తాను కదా ఒక వీడియో అనేది డైలీ మీరు ఒకటి చూడాలన్నమాట ఆ వీడియో డ్యూరేషన్ త్రీ టు ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటుందన్నమాట అందులో కూడా టాస్క్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఒకసారి డైలీ ఏదైతే నేను టాస్క్లు ఇస్తుంటానో అది డైలీ లైఫ్కి సంబంధించి ఉంటుంది కదా అది మీరు చేసుకుంటూ వచ్చారనుకోండి పది రోజులని పది రోజులని మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిసి ఏమంటారు తెలుసా నువ్వు చాలా మార్పేను ఒకసారి నువ్వు చాలా మార్పేను డైలీ మనం మార్పేనాం అనుకోవడం అది చాలా గొప్ప విషయం కానీ జనాలు నువ్వు మారనని చెప్పడం అనేది ఇంకా పెద్ద గొప్ప విషయం అనమాట సో జనాలు అనేది ఖచ్చితంగా నీకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు ఓకే సో ప్లీజ్ ఐ రిక్వెస్ట్ అందరు కూడా ఈ న్యూ ఇయర్ని ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్కి టాస్క్తోనే మీరు డేని అంటే మీ న్యూ ఇయర్ని స్టార్ట్ చేయండి చూడండి నిజంగా చెప్తున్నా కదా ఇంకా నేను చెప్పలేను మాటలు నేను చెప్పలేను ఇప్పటి వరకు చాలా మటుకు పార్టిసిపెంట్స్ ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ప్యాచికల్ టాస్క్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఫాలో చేసి ఆ బాబా బాబా ఏం చెప్పమంటారు ఏం చేంజెస్ ఏం చేంజెస్ ఇంకా వాళ్ళ జీవితంలో ఇక నేను మాటలే చెప్పలేను అంతగానం చేంజెస్ అనేది వాళ్ళు పొందారనమాట సో దీన్ని మరి మీరు ఎలా యూజ్ చేయాలని మీకు రావచ్చు చూడండి మాదొక వెబ్సైట్ ఉంది దాని పేరు వచ్చేసి డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ యూనిక్ లైఫ్ డాట్ కామ్ ఆ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి కూడా మీరు ఈ కోర్స్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఫ్రీది మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే గూగుల్ ఏదైతే మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఈ గూగుల్లో నేను ఇప్పుడు ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ యూనిక్ లైఫ్ అని టైప్ చేశాను ఓకే మీరు ఇక్కడ చూడండి మా వెబ్సైట్ వచ్చింది క్లిక్ చేశాను ఇక్కడ చూసినట్టయితే కోర్సెస్ 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 క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి రెండు కోర్సులు ఉన్నాయి ఒక కోర్స్ క్లిక్ చేశాను మీరు ఇక్కడ కంటిన్యూ చేయండి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ మీరు చేస్తుంది మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఒక విఐపి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది అందులో మీరు జాయిన్ అయిపోండి మీకు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రతి ఒక్క టాస్క్ కూడా మీకు ఇలా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇట్లా ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ టాస్క్లు ఉంటాయి ఓకే సో దయచేసి ఈ విధానంగా మీరు ఏది కోర్స్ అనేది యాక్సెస్ అనేది చేసుకోండి చాలా 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 వండర్ఫుల్ కోర్స్ అండి మీరు వింటుంటే మీకే క్లియర్గా అర్థమవుతుంటుంది అనమాట ఒక్కొక్క టాస్క్ చేస్తుంటే సో మీరు అందరూ కూడా దయచేసి నాకు ప్రామిస్ చేయండి ఈ కొత్త ఇయర్ని ఇలా ఒక గ్రాటిట్యూడ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్తో డెవలప్ చేసుకుని మీరు స్టార్ట్ చేస్తారని ప్రామిస్ చేయండి ఎందుకంటే మీ జీవితంలో ఈరోజు మీరు మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎంతైతే కష్టపడుతున్నారో మీరు కోరుకున్న రిజల్ట్స్ రావట్లేదంటే సమ్వేర్ బ్లెస్సింగ్ కౌంట్స్ అనేది మీ జీవితంలో చాలా తక్కువ ఉన్నాయి పైనకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మీకు ఏదైనా ఉపయోగపడుతుంది అది బ్లెస్సింగ్ కౌంట్స్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది మీరు నరకంకి వెళ్ళాలన్నా స్వర్గంకి వెళ్ళాలి అందరు కూడా స్వర్గంకి వెళ్ళాలనుకుంటారు కానీ మన బ్లెస్సింగ్ కౌంట్స్ ఏమో మైనస్లు ఉన్నాయి సో అందుకోసం అది పెంచుకోవాలంటే ఇది చాలా మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట రైట్ విత్ దిస్ మనం ముంగడికి ఇప్పుడు వెళ్దాం ఓకే కొంతమంది అని వచ్చు సార్ మాకు వెబ్సైట్ ద్వారానే ఇంకేదైనా సోర్స్ ఉందంటే యాప్ కూడా ఉంది మాది యూనిక్ లైఫ్ మీరు ప్లేస్టోర్లో లేదంటే ఐఓఎస్లో యూనిక్ లైఫ్ అని టైప్ చేశారనుకోండి యాప్ వస్తుంది ఆ యాప్ ద్వారా కూడా మీరు ఈ కోర్సెస్ని యాక్సెస్ చేసి మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాదు ఈ వెబ్సైట్లో ఇంకా చాలా వండర్ఫుల్ మీ కెరియర్లో మీరు ఎదగడం కోసం కూడా చాలా కోర్సెస్ అనేది మేము పెట్టామన్నమాట సో అది కూడా మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అయితే ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కోర్స్ ఉంది దాని తర్వాత పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ ఉంది యూట్యూబ్ మాస్టరీ కోర్స్ ఉంది హౌ టు బికమ్ హైలీ పేడ్ ట్రైనర్ ఆర్ కోచ్ కోర్స్ ఉంది బర్న్ టు బి రిచ్ అని చెప్పేసి ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ పట్ల కోర్స్ ఉన్నాయి ఇలా చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి మీరు వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే మీకు కనిపిస్తాయి ఇంకా మేము చాలా కోర్సెస్ తీసుకొస్తున్నాం అనమాట ఎందుకంటే మా గోల్ వచ్చేసి జనాల జీవితంలో డిఫరెన్స్ తీసుకురావాలని జనాల జీవితంలో వాల్యూ యాడ్ చేయాలని జనాలకి ఒక నాలెడ్జ్ ఒక స్కిల్స్ యాటిట్యూడ్లలో చేంజెస్ తీసుకురావాలని చెప్పేసి మా గోల్ సో దాని పట్ల మేము అన్నీ కూడా ఆల్రెడీ చేస్తూనే ఉన్నాం మీరు యూజ్
ఐసైట్ ఉన్నా ఎర్లీ ఏజింగ్ అనేది ప్రాబ్లం ఉన్నా పూర్ ఇమ్యూనిటీ ఉన్నా దాని తర్వాత బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఉన్నా వీక్ బోన్స్ ఉన్నా ఫటిగి ఉన్నా హార్ట్ డిసీజెస్ అండ్ హై కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నా ఇవన్నిటికీ కూడా గ్రేటెస్ట్ మెడిసిన్ ఏదైనా ఉందంటే ఇదే గ్రీన్ వెజిటేబుల్స్ అనమాట అంటే గ్రీన్ కలర్ ఉన్న వెజిటేబుల్స్ అనేటిది చాలా 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 మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి అనమాట అంతేకాదండి ఇప్పుడు మన ఏదైతే ఇప్పుడు వెరైటీ ఆఫ్ గ్రీన్ లీఫ్ వెజ్జీస్ ఏమున్నాయి మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇక్కడ మన పాలకూర కొరియండల్ లీవ్స్ మింట్ లీవ్స్ బీట్రూట్ లీవ్స్ దాని తర్వాత ఫిన్ గ్రిక్ లీవ్స్ అంటే అదే ఇది కొత్తిమీర టైప్ అనమాట ఓకే అండ్ దాని తర్వాత మన అమర్నాథ్ దాని తర్వాత డిల్ డిల్ లీవ్స్ అండ్ దాని తర్వాత చాకోలిస్ అండ్ దాని తర్వాత మస్టర్డ్ లీవ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇవన్నిటిని మీరు ఏ విధానంగా తినొచ్చు అంటే ఒకటి కర్రీ ఫామ్గా చేసుకొని మీరు తినొచ్చు లేదంటే జ్యూస్ లాగా కూడా మీరు చేసుకొని తినొచ్చు లేదంటే అది తా తాగొచ్చు అండ్ స్మూతీ లాగా కూడా మీరు వీటిని ఏది చేసుకొని తాగొచ్చు ఓకే గ్రీన్ ఈజ్ అ కలర్ ఆఫ్ హీలింగ్ అంటారు చాలా మటుకు ఏంటంటే గ్రీన్ ఈజ్ అ కలర్ ఆఫ్ హీలింగ్ అంటారు మీ మీ ఐస్ ఏవైతే ఉన్నాయి కదా ఎప్పుడైతే మీరు కంటిన్యూగా ల్యాప్టాప్ లేదంటే మొబైల్ ఫోన్ కంటిన్యూగా నేను కూడా ఆన్లైన్ సెషన్స్ ఇలాంటివి చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తానంటే బాల్కనీలోకి వెళ్ళి గ్రీనరీ ఎక్కడైతే ఉంటుంది కదా ఆ గ్రీనరీ అనేది మొత్తం చూసుకుంటూ ఉంటాను ఎందుకంటే ఆ గ్రీనరీ చూడడం ద్వారా ఐస్ కూడా చాలా కూల్ అయిపోతుంది అట్లా అని చెప్పేసి ఒక గ్రీన్ కలర్ స్కెచ్ తీసుకొని మొత్తం పేపర్కి గ్రీన్గా చేసేసి దాని తర్వాత ఏంది దాన్నే చూసుకుంటూ కూర్చోవద్దు గ్రీన్ నే నేచర్ నేచర్ని బేస్ చేసుకొని చెట్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అలాంటి గ్రీన్ గ్రీన్ గ్రీనరీ మీరు చూసారనుకోండి చాలా బాగుంటుంది మీ ఐస్ కూడా చాలా రిలాక్స్గా అనేది ఫీల్ అవుతాయి అనమాట ఓకే అండ్ ఈట్ మోర్ ఫైబర్ రిచ్ ఫుడ్స్ అనేది చాలా మ్యాండేటరీ ఫైబర్కి సంబంధించిన మీరు ఎంత ఫుడ్ తీసుకుంటే అంత మీ ఏది లైఫ్కి అనేది చాలా మంచిది ఫైబర్ అనేది ఇది బేసిక్గా ఏంటంటే మీ బాడీలో ఒక జాడు కట్ట అంటే కదా చీపురు కట్ట జాడు కట్ట ఓకే సో అలాంటి ఫైబర్ అనమాట మీ బాడీలో నుంచి కచ్చిన మొత్తం సాఫ్ చేయడానికి ఒక చీపురు కట్ట లాగా పనిచేస్తుంది ఫైబర్ ఫైబర్ ఎంత తీసుకుంటే అంత మంచిది సో ద రో ద రోల్ ఆఫ్ ఫైబర్ ఏముంటుంది అంటే ద రోల్ ఆఫ్ ఫైబర్ వచ్చేసి మేక్స్ యూ ఫుల్ ఫుల్ అంటే మీ స్టమక్ కూడా చాలా మటుకు ఫుల్గా ఫీల్ అవుతారు మీరు ఫైబర్ తీసుకోవడం ద్వారా డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఈ ఫైబర్ తీసుకోవాలన్నమాట అండ్ ఫుడ్ ఫర్ గుడ్ బ్యాక్టీరియా కూడా ఇది ఫైబర్ అనేది చాలా బాగా మీకు పనిచేస్తుంది అండ్ ఈ సలాడ్స్ తీసుకోవడం ద్వారా మీ స్టమక్ చాలా ఫుల్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు సలా ఫైబర్ అనేది ఎక్కువ తింటున్నారు కాబట్టి వెయిట్ లాస్ కావాలనుకుంటే కూడా ఫైబర్ ఎక్కువ మీరు తీసుకోండి అలానే రిలీవ్స్ కాన్స్టిపేషన్ అండ్ డైజెషన్ ఇష్యూస్ కాన్స్టిపేషన్ ఇష్యూ ఉన్నవాళ్ళు డైజెషన్ ఇష్యూ ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఫైబర్ అనేది ఎక్కువ తీసుకోండి ఈ ఫైబర్ తీసుకోవడం ద్వారా ఏంటంటే చాలా మటుకు మీరు డైజెషన్ ప్రాబ్లం కూడా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇది సాల్వ్ అవుతుంది అనమాట రెడ్యూస్ కొలెస్ట్రాల్ కొలెస్ట్రాల్ ప్రాబ్లం కూడా ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళకు కూడా ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఫైబర్ రిలేటెడ్ కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే చాలా మటుకు మీకు చాలా పెద్ద ఒక మంచి పాయింట్ చెప్పాలంటే మన బాడీలో సెంటర్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఈ పార్ట్ అనమాట అంటే స్క్రీన్ పైన కనిపించదు నావీ సో ఇప్పుడు ఏదైతే సెంటర్ పార్ట్ ఉంటుందో అది చాలా పవర్ఫుల్ అనమాట ఓకే ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మన ప్లానెట్స్ ప్రకారంగా కూడా తీసుకున్నట్టయితే సన్ సెంటర్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ చాలా పవర్ఫుల్ అలానే మన చేతికి కూడా తీసుకున్నట్టయితే ఈ పార్ట్ ఈ మధ్యలో ఈ చేతికి వెరీ పవర్ఫుల్ అందుకోసం మనం ఆశీర్వాదం కూడా ఇస్తాం ఎందుకంటే ఈ పాట నుంచి ఇలా ఎనర్జీ వెళ్తుందని అందుకోసం మనం ఎవరైనా కాలు మొక్తే మనం ఇలా చేయబెడతాం ఎందుకంటే ఎనర్జీ పాస్ అవుతుందని సో అలానే మన స్టమక్ కూడా అంటే మన బాడీకి సెంటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టమక్ అనమాట పైరా సెంటర్ అంటారు అనమాట దాన్ని సో ఈ పైరా సెంటర్ అనేది ఏదైతే ఉందో చాలా బ్యూటిఫుల్గా పనిచేయాలి ఇది బ్యూటిఫుల్గా పనిచేయాలంటే ఫైబర్ కూడా చాలా మ్యాటర్ అవుతుంది సో అర్థం చేసుకొని ఫైబర్ అనేది చాలా మీరు కన్జ్యూమ్ చేసుకోవడం పైన ఎక్కువ ఫోకస్ అనేది చేయండి ఓకే ఎందుకంటే సెంటర్ పార్ట్ అనేది టేక్ కేర్ ఏదైతే చేస్తుంది అంటే అదే ఫైబర్ నా త్రీ ఫైబర్ రిచ్ ఫుడ్స్ ఒకటి వచ్చేసి మన ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఫైబర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అందులో లెంటిల్స్ అండ్ బీన్స్ దీంట్లో కూడా ఫైబర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అలానే నట్స్ అండ్ సీడ్స్ దీంట్లో క
లైక్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజ్ వెజిటేబుల్స్లో ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది లెంటిన్స్ అండ్ బీన్స్లో ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది నట్స్ అండ్ సీడ్స్లో కూడా ఫైబర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది నా ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ ల్యాక్ ఆఫ్ గ్రీన్స్ అండ్ బీన్స్ ఇన్ డైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మోకింగ్ అండ్ రేడియేషన్ ఇది చాలా పెద్ద పాయింట్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని కావాల్సి వస్తుంది మీ డైట్లో గనక మీ డైట్లో గనక ఇది మన గ్రీన్స్ అండ్ బీన్స్ లేకపోతే ఒక స్మోకింగ్ తీసుకుంటే ఎంతైతే హెల్త్ పాడవుతుంది రేడియేషన్ వల్ల ఎంతైతే హెల్త్ పాడవుతుంది ఈ రెండు లేకపోతే ఈక్వల్ టు అంతే అనమాట పాడవుతుంది మీ హెల్త్ సో ఆ రెండు ఉండేటట్టు మీరు దయచేసి చూసుకోండి అండ్ ఈటింగ్ అనేది ఆల్వేస్ బ్యాలెన్సింగ్ ఉండాలి ఎలా బ్యాలెన్సింగ్ ఉండాలి ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఏదైతే ఫుడ్ తీసుకుంటారు కదా ప్రాసెస్ అండ్ జంక్ ఫుడ్ గ్రేన్స్ లెంటిన్స్ అండ్ మన పల్సెస్ దాని తర్వాత నట్స్ అండ్ సీడ్స్ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ కూడా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి మీకు ఒక పిరమిడ్ అనేది నేను చూపెట్టదలుచుకున్నాను అనమాట సో దట్ ఇంకా మీకు క్లియర్గా నేను చెప్పబోయేది అర్థమవుతుంది అని చెప్పేసి సో నా వాచ్ దిస్ పిరమిడ్ ఫుడ్ పిరమిడ్ అంటారు దీన్ని ఓకే మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఫుడ్ పిరమిడ్ యా నా ఈ ఫుడ్ పిరమిడ్ ఏదైతే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుందో ఇక్కడ కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మన కింద ఏదైతే ఉంది కదా కింది లెవెల్ ఎక్కువ పోర్షన్ మీరు ఈరోజు జంక్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ తీసుకుంటున్నారు అండ్ తక్కువ తక్కువ అనేటిది ఏదైతే ఉంది కదా మీరు వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటున్నారు దీన్ని మీరు రివర్స్ చేయాలన్నమాట ఎందుకంటే ఈరోజు స్పోర్ట్స్ పీపుల్ కూడా జంక్ ఫుడ్ తీసుకుంటారు కాకపోతే దాని దగ్గర వాళ్ళు వర్కౌట్ చేస్తారు క్యాలరీస్ బర్న్ చేస్తారు ఈరోజు మనం ఏమైనా చేస్తున్నా చేస్తలేము సో అందుకోసం మీరు ఏం చేయండి అంటే ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోండి అండ్ తక్కువ మీరు జంక్ అండ్ ప్రాసెస్ ఫుడ్ తీసుకోండి తీసుకోవాలి కానీ చాలా తక్కువ తీసుకోవాలి నేను స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తున్నాను మీకు అది ఏంటి అని అంటే ముప్పై తొమ్మిది రోజులు బతకడం కోసం తినాలి ఒక్కరోజు తినడం కోసం బతకాలి ఎప్పుడు కూడా ఈ గోల్డెన్ స్టేట్మెంట్ మీరు ఇలాంటివి మర్చిపోకూడదు ఇంకా బ్యూటిఫుల్ కంటే ఈ ఇప్పుడు ఒక పిరమిడ్ ఏదైతే ఉంది కదా డీటెయిల్ బ్రేకప్ జాగ్రత్త చూడండి వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ పోర్షన్స్ తీసుకోవాలి దాని తర్వాత దానికన్నా తర్వాత ఫ్రూట్స్ దాని తర్వాత ఎక్కువ తీసుకోవాలి దాని తర్వాత లెంటిన్స్ అండ్ పల్సెస్ దాని తర్వాత గ్రీన్స్ అంటే మన రైస్ ఇలాంటివన్నీ వచ్చేస్తాయి దాంట్లో దాని తర్వాత నట్స్ అండ్ సీడ్స్ దాని తర్వాత ప్రాసెస్ ఫుడ్ అది పిరమిడ్ చూడండి ఏ లెవెల్లో తగ్గకుండా వచ్చింది సో ఫస్ట్ ఎక్కువ మీరు తీసుకోవాల్సింది వెజిటేబుల్స్ దాని తర్వాత ఫ్రూట్స్ దాని తర్వాత లింటన్స్ అండ్ పల్సెస్ దాని తర్వాత గ్రీన్స్ దాని తర్వాత నట్స్ అండ్ సీడ్స్ దాని తర్వాత ప్రాసెస్ ఫుడ్ అర్థం చేసుకోవాలి దాని తర్వాత ప్రాసెస్ ఫుడ్ నో హౌ టు కుక్ ఫుడ్ ఇది చాలా మ్యాటర్ అయితే హౌ టు కుక్ ఫుడ్ చూడండి మీకు చాలా బ్యూటిఫుల్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది చేశారు ఓకే ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే రైస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ బై డాక్టర్ మెరిసు ఇమోటో ఈయన ఏం చేశాడంటే ఒక గ్లాస్ జార్ అనేది తీసుకున్నాడు అనమాట ఒక గ్లాస్ జార్ అనేది తీసుకొని అందులో రైస్ వేసి గ్లాస్ జార్ తీసుకొని అందులో రైస్ వేసి వాటర్ వేసి ఒక రూమ్లో పెట్టాడు అనమాట ఆ గ్లాస్ జార్కి ఒక స్టిక్కర్ అతికించాడు థ్యాంక్ యూ ఏమైనా అతికించాడు థ్యాంక్ యూ అండ్ డైలీ వెళ్ళి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అని ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళి అలా చెప్తున్నాడు అనమాట ఇంకో గ్లాస్ జార్ అనేది తీసుకున్నాడు అందులో కూడా రైస్ వేసాడు మళ్ళీ కూడా వాటర్ పోసాడు అండ్ దాని తర్వాత దానిపైన స్టిక్కర్ వేసాడు యూఆర్ ఈడియట్ డైలీ ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళి ఆ గ్లాస్ జార్ని తిట్టుకుంటూ ఉన్నాడు అనమాట నువ్వు స్టూపిడ్ నువ్వు వేస్ట్ నువ్వు పనికి రావు ఏందో ఏమో నువ్వు అది దాన్ని మస్తు తిట్టుకుంటూ పోతున్నాడు డైలీ దాని తర్వాత ఇంకో గ్లాస్ జార్ తీసుకున్నాడు దాంట్లో కూడా రైస్ వేయాడు రైస్ వేసాడు అండ్ వాటర్ పోసాడు అండ్ దాని తర్వాత ఏమీ రాయలేదు స్టిక్కర్ పెట్టి అండ్ ఒక రూమ్లో పెట్టేసాడు దాన్ని టచ్ కూడా చేయలేదు అనమాట ఇలా కొద్ది రోజులు అయింది కొద్ది రోజులు థ్యాంక్ యూ అనే చెప్పాడు ఒక గ్లాస్ జార్కి మళ్ళా ఇంకో సైడ్ ఇంకో రూమ్లో యువర్ ఈడియట్ అని స్టిక్కర్ వేసి దాన్ని తిట్టుకుంటూ వచ్చాడు ఇంకో రూమ్లో వచ్చేసి ఇగ్నోర్ చేశాడు దాన్ని ఏం చేయలే అనమాట కొద్ది రోజుల తర్వాత చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఒక గేమ్ చేంజింగ్ అని అంటే ఎక్కడైతే గ్లాస్ జార్కి థ్యాంక్ యూ అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ఆ రైస్ ఏవైతే ఉన్నాయి కదా అక్కడ అది క్యాప్ ఓపెన్ చేస్తే మంచి స్మెల్ రావడం అనమాట అందులో నుంచి జార్ల నుంచి మంచి స్మెల్ రావడం ఆ రైస్ కూడా చాలా మంచిగా ఉన్నాయి అండ్ ఏదైతే దాన్ని తిట్టుకుంటూ వచ్చాడో యువర్ ఈడియట్ అని అది మొత్తం కూడా రైస్ అనేది బ్లాక్ కలర్గా అయిపోయి
అర్థం చేసుకోండి ప్రూవ్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఓకే ప్రూవ్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చూడండి ఎట్లా ఉందా సో అందుకోసమే మీరు దయచేసి అర్థం చేసుకోండి మనం ఎక్కడైతే కిచెన్లో లైక్ కుకింగ్ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో అండ్ ఏ ఫీలింగ్తో అయితే మనం కుకింగ్ చేస్తున్నామో ఆ ఫీలింగ్స్ అనేటిది చాలా మ్యాటర్ అయితే ఒకవేళ ఆ కుకింగ్లో ఆ కుకింగ్ చేసే పర్సన్ కనుక హ్యాపీ ఫీలింగ్తో చేయట్లేదు అనుకోండి ఒక ఎమోషన్స్ అనేటిది యాడ్ చేయట్లేదు అనుకోండి మీరు ఎన్ని కరెక్ట్గా వేసినా టేస్టీగా అనేది ఉండదు సరే ఇంకో ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా జరిగింది అది కూడా మీకు చెప్తాను వాటర్ సేమ్ ఇలానే ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గ్లాస్ జార్స్లో వాటర్ పెట్టారనమాట వాటర్ పెట్టారు కదా వాటర్ మస్కులర్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంది కదా ఒక్కొక్క వాటర్కి ఒక్కొక్క స్టిక్కర్ వేసారనమాట విజ్డమ్ ఏంజల్ లవ్ అని ఇలా వేసారు సో ఆ వాటర్ మస్కులర్ స్ట్రక్చర్ కూడా చాలా విధాలుగా చేంజ్ అయినాయి చాలా విధాలుగా మీరే చూసుకోండి సో అందుకోసమే ఓకే ఓల్డ్ డేస్లో చాలా మటుకు ఏమైతే ఉండేంటే చాలా అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఓల్డ్ డేస్లో చాలా మటుకు ఏమైతే ఉండేదంటే ఫుడ్ ఒక్కసారి ముందరి రాగానే ఆ ఫుడ్కి అన్నదాత సుఖీ బాబ అండ్ థ్యాంక్ యూ గాడ్ ఎంత మంచి ఫుడ్ ఈరోజు నాకు తినడానికి నువ్వు అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అని చెప్పేసి వాళ్ళ మొక్కి ఒక ముద్ద తీసి పక్కకు పెట్టి ఇంకేదో జంతువులోకే దేనికో తినిపించే వాళ్ళు తర్వాత దీన్ని తిని వీళ్ళు తినేవాళ్ళు అనమాట అంత రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు ఓల్డ్ డేస్లో కానీ ఇప్పుడు ఫుడ్ ఒక్కసారి అమ్మ తీసుకురాగానే తీసుకెళ్ళా మొత్తం కూడా ఎట్లుంది ఉప్పు లేదు ఏమీ లేదు అని తిట్టేస్తారు కొంతమంది ప్లేట్ వాడేస్తారు కొంతమంది ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేస్తారు తప్పండి చాలా తప్పు బయట ఎంతో మందికి ఫుడ్ అనేది దొరకట్లేదు ఇంకా మీకు అర్థం కాకపోతే ఒక వెరీ బ్యూటిఫుల్ వీడియో అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి చాలా జాగ్రత్తగా మీరు ఆ వీడియో అనేది చూడండి చాలా బ్యూటిఫుల్ వీడియో అందుకోసం మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే దయచేసి ఏదైతే భగవంతుడు ఈరోజు మనకు ఫుడ్ ఇస్తున్నాడో తినడానికి దాన్ని ఈరోజు నుంచి రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఒక్కసారి ఆ ఫుడ్ ముంగట రాగానే మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్పండి ఈరోజు ఎంతో మందికి ఫుడ్ దక్కట్లేదు నాకు నువ్వు తినడానికి పూటకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐఎమ్ సో ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సో గ్రేట్ఫుల్ టు యూ గాడ్ అండ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సో గ్రేట్ఫుల్ టు దిస్ ఫుడ్ నాకు తినడానికి నా కడుపు ఏదైతే నింపడానికి నాకు అవకాశం ఇచ్చింది థ్యాంక్స్ చెప్పండి ఈరోజు ఎంత ఈజీగా ఫుడ్ అనేది మనం వేస్ట్ చేస్తున్నాం ఎంత ఈజీగా పారవస్తున్నాం మదర్ లేసి పొద్దున్నే అంత కిచెన్లోకి వెళ్ళి ఓపికతో శ్రమ వచ్చి కష్టపడి ఫుడ్ చేస్తుంటే ఈరోజు కొంతమంది పిల్లలు అనేది టిఫిన్ బాక్స్ తీసుకుపోరు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయరు తీసుకోపోతే స్కూల్కి కాలేజ్కి మళ్ళీ ఆ టిఫిన్ బాక్స్ అనేది పూర్తిగా తినరు ఒకవేళ తీసుకుపోయిన తర్వాత కూడా ఇంటికి తీసుకొస్తే మమ్మీ తిడుతుందని చెప్పేసి అది డస్ట్బిన్లో పడేసి వస్తారు మీరు చూసారు కదా ఎంతమందికి ఈరోజు ఫుడ్ అనేది దొరకట్లేదు ఎంతమంది అల్లాడిపోతున్నారు 
ఇల్లు లేని వాడికి అడగండి ఇల్లు వ్యాల్యూ ఏంటి చెప్తారా ఫుడ్ లేని వాడికి అడగండి ఫుడ్ వ్యాల్యూ ఏంటి తెలి చెప్తారు ఈరోజు బై గాడ్ గ్రేస్ అన్నీ కూడా మన కళ్ళ ముంగడికి వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ వాల్యూ ఏంటో అర్థమవుతలేదు ఫార్మర్స్ ఎంత ఘోరంగా ఈరోజు అక్కడ కష్టపడుతున్నారు ఎంత చెమటోడ్చి ఒక్కొక్క అది మనకి ఏదైతే బియ్యం మెతుకులు అనేది ఈరోజు మనకు వస్తున్నాయి బియ్యం మరి వాటిని ఎంత ఈజీగా మనం ఈరోజు వేస్ట్ చేసేస్తున్నాం మా డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆలోచించి దయచేసి ఆలోచించి అందరికీ రెండు చేతులు జోడించి మరి మొక్కుతున్నాను ప్లీజ్ 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 వేస్ట్ చేయకండి ఒక్కొక్క మెతుకు పైన మన పేరు రాసుకుంది మీరు ఎంతైతే వేస్ట్ చేస్తారో వచ్చే జన్మలో మీకు ఫుడ్ దొరకలేదు వచ్చే జన్మలో ఎందుకు ఈ జన్మలో మీకు రాను రాను ముందర పోతుంటే ఫుడ్ దొరకదు సో డోంట్ వేస్ట్ ఇట్ అండ్ కిచెన్లో ఎవరైతే ఉమెన్స్ ఉంటారు కదా మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటే నేను అది రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటి అని అంటే ఫుడ్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ మెడిసిన్ ఫుడ్ ఈస్ గాడ్ ఫుడ్ ఈస్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ మెడిసిన్ ఫుడ్ ఈస్ గాడ్ ఫుడ్ ఈస్ గాడ్ ఫుడ్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ మెడిసిన్ ఫుడ్ ఈస్ గాడ్ సో అలా ట్రీట్ చేసి కిచెన్లో కిచెన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మంచి ఫీలింగ్స్తో దయచేసి ఆ ఫుడ్ని వండండి అప్పుడు అందులో ఉప్పు కర్ర తక్కువైనా కారం తక్కువైనా కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ టేస్ట్ అనేది ఉంటుంది ఈరోజు టెంపుల్లో ఏదైతే ప్రసాదం ఉంటుందో ఇంకే రిలీజియన్ రిలేటెడ్ అయినా మీరు తీసుకోండి ఏదైతే ప్రసాదం ఉంటుంది ఏదైతే అక్కడ ఏదైతే మనకి ఇస్తారో అది ఎంత బ్యూటిఫుల్ టేస్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే అలా చా అక్కడ ఒక భగవంతునికి చాలా భక్తితో చేస్తారనమాట చాలా ఒక పాజిటివ్ ఫీలింగ్స్తో చేస్తారనమాట అందుకోసం ఆ ప్రసాదం చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది అదే అట్లాంటి అట్లాంటి పులిహోరని అట్లాంటిది ఏదైతే మన ఇంట్లో చేస్తే అంత ఎక్కడైతే టేస్ట్ ఉందో అంత టేస్ట్ ఉంటుందా ఉండదు ఎందుకంటే మనము అంతే భగవంతునికి ఎంతైతే ప్రేమతో ఆ ప్రసాదం అనేది అర్పిస్తామో ఆ పాజిటివ్ ఫీలింగ్స్ ఉంటే అంతా కూడా ఉండదు మన ఇంట్లో అందుకోసమే సేమ్ పులిహోర అక్కడ టెంపుల్స్లో టేస్ట్ వేరు ఇంట్లో టేస్ట్ వేరు ఎందుకంటే ఆ ఫీలింగ్స్ ఆ ఎమోషన్స్ మీకు కావాల్సిన వాళ్ళు మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మీరు ఎంత ప్రేమగా వండు వండుతారు అప్పుడు టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అలానే రోజు మీ వాట్ ఎవర్ మీ ఇంట్లో వాళ్ళ కోసం ఉండేది అందుకోసం కిచెన్లో వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఫీలింగ్స్ అనేది చాలా తీసుకురండి చాలా అంటే చాలా అంతేగా ఇంకా చెప్పాలి అని అంటే కిచెన్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఫార్మసీ కిచెన్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఫార్మసీ ఇట్ ఈస్ ఎ టెంపుల్ కిచెన్ అనేది అదొక జస్ట్ ఫార్మసీ కాదు ఇట్ ఈస్ ఎ టెంపుల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ టెంపుల్ అర్థం చేసుకోండి ఇంకా నేను లాస్ట్లో మీకు చెప్పాల్సింది ఒక్కటి అది ఏంటి అని అంటే అది ఏంటి అని అంటే ఈ ఐదు రోజులు ఏదైతే మీరు విన్నారు ఏదైతే మీకు అర్థమైందో ఇంకా మీ లోపల ఒక సీరియస్నెస్ అనేది ఇప్పటికన్నా వస్తలేదు అనుకోండి ఐ వాంట్ టు షో యూ వన్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ వెరీ వెరీ డేంజరస్ వీడియో అది చూసిన తర్వాత ఈ ఐదు రోజుల ప్రోగ్రాం మొత్తం సమరి అంటే మొత్తం సమరి అంటే ఒక్కసారి నేను రీక్యాప్ చేయాలంటే ఆ వీడియో ద్వారానే రీక్యాప్ అయిపోతుంది నేను మొత్తం మీకు మాటల ద్వారా ఇమేజెస్ ద్వారా చూపించాను ఆ వీడియో వచ్చేసి మొత్తం గ్రౌండ్ రియాలిటీ అనేది చూపిస్తుంది మీకు అది చూసిన తర్వాత నన్ను అంటే నా మాటల ద్వారా ఇమేజెస్ ద్వారా నా కంటెంట్ ద్వారా ఇక ఆఖరికి ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత కూడా ఇంకా మీరు బయట ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయకపోతే బయట ఫుడ్ని మీరు ఇగ్నోర్ చేయకపోతే మీ చేతులారా మీ ఎక్స్పైరీ డేట్ని తగ్గించుకుంటున్నారని అర్థం సో ప్లీజ్ వాచ్ దిస్ వీడియో and realize yourself my dear friends itna per mahadevan vyapara sanghala nayakudu state level tea kotla yajmanula sanghaniki president vela kotlo tea sample ni test chesi chusina appudu velu tea lo abin kalupthunnaru ani telisindi sir ee opium mix chesina tea ekkadi nunchi vastundi dinesh menan ప్రామినెంట్ కేరళ టీ ఎస్టేట్ ఓనర్ సాధారణంగా ఒక తేయాకు మొక్క పది నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాలు పెరిగితేనే రుచి చిక్కదనం వాసన అన్ని కరెక్ట్గా ఉండాలి కానీ అదే తేయాకు మొక్కని రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాలు పెంచి వీలైనంత త్వరగా ఆకులు కట్ చేయడం వల్ల రుచి చిక్కదనం వాసన ఏమీ ఉండవు ఏ ప్రయోజనం లేని ఈ తేయాకు మొక్కని ప్రజలు మళ్ళీ మళ్ళీ కొనుక్కొని తాగడం కోసం ఇందులో అబిన్ మిక్స్ చేస్తున్నారు సార్ ఇది తాగితే ఎన్నో మెడికల్ కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి ముఖ్యంగా పేగుకొచ్చే క్యాన్సర్ ఇతని పేరు డానియల్ క్రిస్టఫర్ క్లీన్ వాటర్ కంపెనీ ఓనర్ ఒక 
రోజుకి ఆరు లీటర్ల నీళ్లు తాగితే ఒంట్లో ఉన్న నలభై వేల రోగాలు నయమవుతాయంటారు కానీ ఈ కంపెనీ అమ్మే ప్యూర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ తాగితే నలభై లక్షల కొత్త రోగాలు వస్తాయి అన్ని షాపుల్లోనూ మనకి కనపడు ముఖ్యంగా పబ్లిక్ ఎక్కువగా ట్రావెల్ చేసే ప్లేసెస్ లో కనిపిస్తాయి అలా దొరికే వాటర్ బాటిల్స్ మీద నా అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫేకే ఇతని పేరు విక్రమ్ జయరాజ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ పబ్లిక్ సెక్టర్ రెండింటిలోను ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఏకైక తమ్ముడు మినిస్టర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మిస్ యూస్ చేసి వీడు చేయని ఘోరం లేదు కానీ వీడి ఫేవరెట్ బిజినెస్ కుకింగ్ ఆయిల్ ఆయిల్ ఎక్కువ తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి హానికరం అని అందరికీ తెలుసు కానీ వీళ్ళు అమ్మే ఆయిల్ తీసుకుంటే మన ఆయుష్ తగ్గిపోతుందని నేను తెలుసుకున్నాను కారణం వీళ్ళు అమ్మేది రీఫైన్డ్ ఆయిల్ కాదు రీసైకిల్డ్ ఆయిల్ ఈ నాణ్యత లేని ఆయిల్తో మీరు ఎన్నిసార్లు వంట చేసినా దాని కలర్ మారదు చూడటానికి కొత్త ఆయిల్ లాగే ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు దాంట్లో తార్ మిక్స్ చేస్తున్నారు ఈ ఆయిల్ వన్ టైం యూజ్ చేస్తే ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ అది ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ లో మాత్రమే జరుగుతోంది ఆ తర్వాత ఆయిల్ ఎక్కడికి వెళ్తుందని మేము ట్రాక్ చేసాం ముఖ్యంగాడపిల్లలు ఏడు నుంచి పదేళ్ల లోపే ఖచ్చితంగా వయసుకు వచ్చేస్తారు వయసుకు రావడం అంటే ఏంటో తెలియని ఆ వయసులో పీరియడ్స్ అయ్యి అయ్యి చివరికి గర్భసంచులు క్యాన్సర్ వీళ్ళ ఇంకో బిజినెస్ అందరికీ అవసరమయ్యే పాలు వీళ్ళు పాలలో చేసే కల్తీ తాలూకు ఎవిడెన్సెస్ అండ్ డీటెయిల్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి సార్ వాటిని బేస్ చేసుకుని నేను వాళ్ళ మెయిన్ ప్రొడక్షన్ ప్లాంట్ కి సీల్ వేశాను అంతేకాదు చెడిపోని హైబ్రిడ్ అరటి పళ్ళు పాలిష్ చేసిన యాపిల్స్ వ్యాక్స్ కోటెడ్ పేపర్ కప్స్ ప్లాస్టిక్ కవర్ లో ఉడకబెట్టిన ఇడ్లీ మటన్ అని అబద్ధం చెప్పమే కుక్క మాంసం అని చాలా ఉన్నాయి సార్ ఆహారమే ఔషధం ఔషధమే ఆహారం అని యోగులు వైద్యులు చెప్పింది పోయి ఈ రోజు కలుషిత ఆహారం తిని మందుల షాప్ కి పోయే దుస్థితి వచ్చింది ఈ కల్తీని నిర్మూలిస్తాను క్యాన్సర్ 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 ఈ రోజు క్యాన్సర్ అనేది వ్యాధి కాదు వ్యాపారం అందుకే వేశాను సీల్ సో ఇప్పటికైనా క్లియర్గా మీకు అర్థమైంది అనుకున్నాను కదా వాట్ ఎవర్ నేను ఫైవ్ డేస్లో చెప్పాను ఒక స్మాల్ రీకా చూసిన తర్వాత నన్న ఇంకా మీరు రియలైజ్ అయిపోండి ఇక్కడ నుంచి వాట్ ఎవర్ సాఫ్ట్ డ్రింక్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ బర్గర్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ పిజ్జా కావచ్చు వాట్ ఎవర్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ మంచూరియా అండ్ స్పెషలీ మైదాతో కూడుకునే స్పెషలీ ఏదైతే విటమిన్స్ ఉండదో మినరల్స్ ఉండదో అలాంటి ఫుడ్ నేను మొత్తం కూడా అవాయిడ్ చేసింది ఎందుకంటే అది పాయిజన్ గైస్ అది పాయిజన్ మీకు క్లియర్గా అన్నీ తెలిసిపోయినాయి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మీకు ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను మీకు బయట కేఎఫ్సీ చూసినా మెక్డొనల్డ్స్ చూసినా ఇంకేదన్నా బేకరీ చూసినా ఇంకేదన్నా లైక్ పానీపూరి రిలేటెడ్స్ చూసినా మంచూరియా రిలేటెడ్ చూసినా ఒక బజ్జీస్ ఏదైతే మిరపకాయ బజ్జీ ఇలాంటి బజ్జీస్ ఉంటాయి కదా అలాంటి షాప్ చూసినా హాట్ చిప్స్ రిలేటెడ్ చూసినా అవన్నీ కూడా పాయిజన్స్ లాగానే మీకు కనిపించాలి అంటే పాయిజన్ షాప్ ఇక్కడ విషం అమ్మబడును అలాంటిదే మీకు కనిపించాలి అండ్ ఎవరైతే అక్కడ తింటున్నారో వాళ్ళందరి పట్ల మీకు జాలీగా ఫీల్ కావాలన్నమాట అయ్యో గాడ్ నువ్వే సేవ్ చేయాలి వీళ్ళందరినీ ఎందుకంటే పాపం వీళ్ళందరూ కూడా తెలిసి తెలియక విష విష విషం విషం తింటున్నారు కాబట్టి మీరే సేవ్ చేయాలి కానీ వాళ్ళు తెలిసి తెలియక కానీ నువ్వైతే వెళ్తే ఇప్పుడు మళ్ళీ తింటే 
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలిసి నువ్వు విషయం తింటున్నావు అంటే ఇది చాలా పెద్ద పాపం అర్థం చేసుకోండి ఈరోజు ఎవరైతే బిలో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నారో ఈరోజు మీ తల్లిదండ్రులు ఎంతైతే కష్టపడి మిమ్మల్ని పెంచి పోషిస్తున్నారు చెమటోడ్చి ఒక్కొక్క రూపాయి ఏదైతే ఈరోజు సేవ్ చేస్తున్నారో అవన్నీ కూడా దయచేసి హాస్పిటల్లో వేస్ట్ చేయకండి ఎవరైతే ఈరోజు థర్టీ అబౌవ్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏందంటే మిమ్మల్ని నమ్ముకొని మీ వైఫ్ మిమ్మల్ని నమ్ముకొని మీ హస్బెండ్ మిమ్మల్ని నమ్ముకొని మీ పిల్లలు వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు మీ పైన ఆధారపడి ఉన్నది కాబట్టి మీరు ఇలాంటివి అన్నీ కూడా తీసుకొని మీ జీవితమే పాడు చేసుకోవడం కాకుండా రేపటి రోజున మీకు ఏదైనా జరిగితే మిమ్మల్ని నమ్ముకొని ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ జీవితం కూడా రోడ్డు పైనకు వచ్చేస్తుంది సో దయచేసి వాళ్ళ జీవితం కాపాడండి మీ జీవితం మీరు కాపాడుకోండి సో విత్ దిస్ అందరికీ నా మనస్ఫూర్తిగా రిక్వెస్ట్ ఏంటి అని అంటే ఈ ఐదు రోజుల ప్రోగ్రాం ఏదైతే మీరు అటెండ్ అయ్యారో అందరికీ పేరు పేరిన థ్యాంక్ యూ అండ్ అంతకు మించి ఏంటంటే ఐదు రోజుల ప్రోగ్రాంలో ఏదైతే నేర్చుకున్నారో ప్లీజ్ ఇప్పటికన్నా ఒక డిసిప్లిన్గా ఉండండి టూ వర్డ్స్ యువర్ హెల్త్ డిసిప్లిన్గా ఉండండి ప్రతిది కూడా ఒక సిస్టమేటిక్గా చేయండి ఫైనల్గా మీకు చెప్పాలి ఏదైనా ఉంది అని అంటే ఒక నాలుగు ఏమైనా కాకుండా డైలీ లైఫ్లో కంపల్సరీ అంటే కంపల్సరీ మీరు మెయింటైన్ చేయాలి ఒకటి ఎర్లీ మార్నింగ్ వీళ్ళనంత వరకు ఎంత ఎర్లీ మార్నింగ్ అయితే అంత ఎర్లీ మార్నింగ్ ఓకే ఒక వాటర్ బాటిల్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా వాటర్ బాటిల్లో వన్ లీటర్ వాటర్ గోరెచ్చగా వన్ లీటర్ వాటర్ వన్ వన్ లీటర్ వాటర్ గోరెచ్చగా అది కూడా బిఫోర్ బ్రెషే మీరు తాగండి ఎందుకంటే ఏదైతే సలైవా లోపల ఉంటుందో అది చాలా ప్రీషియస్ అనమాట సలైవా అనేది ఎన్నో డిసీజులకి అదొక మంచి మెడిసిన్ సో దాన్ని మీరు బ్రష్ చేసుకొని మొత్తం తీసేసారనుకోండి అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే మీరు వేస్ట్ చేసేస్తారు ఆ సెలవే ఏదైతే ఫామ్ అయింది సో అందుకోసం ఆ సెలవ రాత్రి అంతా ఏదైతే ఉంటుందో మీరు వాటర్ తాగినప్పుడు మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా అది ఎక్కువ మీకు హీల్ చేస్తుంది క్లీన్ చేస్తుంది సో బిఫోర్ బ్రష్ చేసుకునే ముందు వన్ లీటర్ వాటర్ ఓకే వామ్ వాటర్ తాగండి డైలీ మార్నింగ్ నెంబర్ టూ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది స్కిప్ చేయకుండా చేయండి అది కూడా హెవీగా చేయండి ఇది నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ లంచ్ అనేది ఏదైతే ఉంది కదా అది కూడా టైంకి అనేది చేయండి మ్యాక్సిమం వీలైనంత వరకు సలాడ్స్ టైప్ తీసుకోండి లైక్ వెజిటేబుల్స్ రిలేటెడ్ తీసుకోండి ఇంటి ఫుడ్ అనేది తీసుకోండి ఈ ఈ ఆకుకూరలు కూడా తీసుకుంటట్టు మీరు చూడండి ఇది నెంబర్ త్రీ అండ్ నెంబర్ ఫోర్ వచ్చేసి ఏంటని అంటే వాటర్ డైలీ లైఫ్లో ఎవ్రీ టూ అవర్స్కి ఒకసారి మినిమం వన్ లీటర్ వాటర్ తాగండి అలా డైలీ మినిమం టు మినిమం ఫైవ్ లీటర్స్ ఉన్న వరస్ట్ కేసులో మీరు వాటర్ తాగాల్సిందే అది మీరు ఒకసారి మంచి యాప్స్ ఉంటే మీకు రిమైండ్ చేయడానికి అలా చూసుకొని మీరు వాటర్ కూడా తాగండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎంతైతే మీరు వాటర్ తాగుతారో అది డీటాక్స్ చేస్తుంది కాబట్టి డీటాక్స్ అంటే మొత్తం క్లీ క్లీన్ చేస్తుంది కాబట్టి మీకు అంతా కూడా కచ్చ కూడా ఊకుకి సాఫ్ చేసేస్తుంది కాబట్టి మీ ఫేస్ కూడా గ్లో ఉంటుంది అండ్ మీరు చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటారు ఎనర్జెటిక్గా ఉంటారు సో వాటర్ కూడా ఎక్కువ కన్జంప్షన్ అనేది చేయండి ఇంకా దాని తర్వాత ఏదైతే ఉంది కదా ఈ డిన్నర్ కూడా ఏదైతే ఉందో కొంచెం ఎక్కువ లేట్ నైట్ చేయకుండా వీలైనంత వరకు సిక్స్ లోపల చేయండి కొంతమందికి అది డిఫైల్ ఉంటే సెవెన్ లోపల చేయండి ఇంకా లాస్ట్ డెడ్ లైన్ కొంతమందికి ఉంటే ఇక జాబ్ చేసి వచ్చు ఎయిట్ లోపల చేయండి సార్ మేము వచ్చేసరికి నైన్ అవుతుంది అంటే మీరు ఒక పని చేయండి సిక్స్ ఓ క్లాక్ అట్లా ఇంకో బాక్స్ కట్టుకోండి లేదంటే ఏమన్నా తినేసేసండి ఎందుకంటే మీరు నైట్ టెన్ లెవెన్కి చేశారనుకోండి అది తిన్నా వేస్ట్ మంచి ఫుడ్ అది తిన్నా కూడా వేస్టే సో అందుకోసం కొంచెం తొందరగా తినేసేసాం బాగుంటుంది మీకు ఓకే ఒకవేళ మంచి ఫుడ్ తీసుకున్నారనుకోండి మీకు ఊకుకే ఆకలి కదా మీరు మంచి ఫుడ్ తీసుకుంటే టూ టైప్సే ఇనఫ్ మీరు టూ టైమ్ టూ టైమ్సే ఇనఫ్ ఒకసారి ఎర్లీ మార్నింగ్ మంచి ఫుడ్ హెవీగా తీసుకోండి దాని తర్వాత మధ్యాహ్నము లేదంటే సాయంత్రము మళ్ళీ మంచి ఫుడ్ ఒక ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అట్లా తీసుకోండి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అట్లా తీసుకున్నారనుకోండి మీకు మధ్యలో ఒక మధ్యలో ఆకలి కాదు మళ్ళీ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ తీసుకుంటే ఇంకా రాత్రి అంతా ఆకలి కాదు చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటారు మంచిగా ఉంటారు అనమాట సో అలా కూడా మీరు చేయండి బాగుంటుంది అండ్ దాని తర్వాత స్ట్రెస్ ఎక్కువ తీసుకోండి మేజర్గా మెడిటేషన్ చేయాలి హ్యాపీగా ఉండాలి ఈ లైన్ ఎక్కువ యూజ్ చేసుకోకపోతే ఈ లైన్ ఎక్కువ యూజ్ చేయాలన్నమాట అంటే స్మైల్ అనే లైన్ని మీరు యూజ్ చేయకపోతే తలరాత అనే లైన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి స్మైల్ అనే లైన్ని మీరు యూజ్ చేస్తారనుకోండి తలరాత అనే లైనే మారిపోతుంది సో దీన్ని ఎక్కువ యూజ్ చేయండి స్మైల్ స్మైల్ హ్యాపీగా ఉండండి స్ట్రెస్ ఎక్కువ తీసుకోకండి స్ట్రెస్ ఎక్కువ తీసుకున్
ఇంకా నిద్ర నిద్ర అనేది చాలా ఎనఫ్ ఉండాలి ఇదంతా కూడా మినిమం సెవెన్ అవర్ సెవెన్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ స్లీప్ ఎంత మంచి స్లీప్ తీసుకుంటే అంత మంచిగా అనమాట బాడీ అనేది చాలా మంచి యాక్టివ్గా ఉంటుంది బాగా దాన్ని మీరు రెస్ట్ ఇచ్చారు కాబట్టి నెక్స్ట్ డే మంచిగా మీకు సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట నిద్ర కూడా మంచిగా పోండి నిద్ర పోవడానికి కూడా మంచి మంచి మెడిటేషన్ మ్యూజిక్స్ ఉంటాయి అట్లాంటి మెడిటేషన్స్ మ్యూజిక్స్ ఉండండి మధ్య మధ్యలో న్యాప్ కూడా తీసుకోండి డే టైంలో కూడా ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ మినీ ల్యాప్ లాంటిది కూడా తీసుకుని చాలా బాగుంటుంది సో ఐ హోప్ మీకు క్లియర్గా అన్ని విషయాలు అర్థమైనాయి అనుకుంటాను సో మీ అందరికీ రికమెండ్ చేస్తున్నాను మళ్ళొకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను దయచేసి ఇప్పుడు ఏదైతే ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారో ఈ నాలెడ్జ్ని మీరు షేర్ చేయండి అందరికీ మళ్ళీ మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా షేర్ చేయండి ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఇప్పుడు ఓన్లీ నేను మీకు ఇది మనీ మేనేజ్మెంట్ సారీ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ పైన నేను మీకు ఇలా ఫైవ్ డేస్ చేశాను నెక్స్ట్ రాబోయే టైంలో మనీ మేనేజ్మెంట్ పని చేస్తాను బిజినెస్ రిలేటెడ్ చేస్తాను అలానే రిలేషన్షిప్ అట్లా కూడా చేస్తాను ఇలా చాలా చేస్తాను సరే ఇవన్నీ ఓవరాల్గా ఒకసారి మీరు నేర్చుకోవాలి లైవ్గా అంటే నాది వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది దట్స్ కాల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ లైఫ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉంది కదా నేను ఇయర్కి ఒకసారి అనేది కండక్ట్ చేస్తాను ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ లైఫ్ అని చెప్పేసి సో అలాంటి ప్లే అలాంటి ప్రోగ్రామ్ అనేది మీరు ఖచ్చితంగా మిస్ అంటే మిస్ కాకుండా మీరు అటెండ్ అయ్యారనుకోండి చాలా 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 మీరు ఏమంటారు సూపర్గా ఎంజాయ్ అనేది చేస్తారనమాట ఒకసారి మీరు అటెండ్ అయితే ఆ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇయర్ లైఫ్ ప్రోగ్రామ్లో స్పెషల్ అంటే ఈ హెల్త్ పైన వెల్త్ పైన ఇవన్నిటి పైన నేను మొత్తం క్లాస్ తీసుకుంటాను అనమాట ఒకసారి మీకు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇయర్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను సో దట్ నెక్స్ట్ టైం ఉన్నప్పుడు మీరు మిస్ కాకుండా మీరు అటెండ్ అవ్వండి i'm here to attend live session so i'm so excited i'm sure that uh, these two days are very important for us to change our life mindset everything for the last two years i am in transformation journey so why can't i attend this program called transform your life and the annual meeting ki attend avana na cheppinchu korika adi ee roju cheyutundi nenu na life ni definitely ga change chestunni manchi position ki avtana ne nenu mask putra ko saaru program cheppina youtube lo chudu chuse vallu ఫస్ట్ టైం ప్రోగ్రామ్కి వచ్చిన సార్ చెప్పినటువంటి సెవెన్ గేమ్ పిల్లర్స్ ఉన్నాయి కదా చాలా బాగా తను ఉంటాయి దాని గురించి ఇంకా క్లారిటీ తీసుకున్నాం అని చెప్పి చాలా ఎగ్జైట్మెంట్తో వచ్చాను అండి చాలా సార్లు నేను ఆన్లైన్లో క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యాను వెన్యూ కళ్యాణ్ సార్ది బట్ ఫస్ట్ టైం నేను ఆన్లైన్లో ఫేస్ టు ఫేస్ చూడబోతున్నాను వెన్యూ కళ్యాణ్ సార్కి సో ఎక్సైట్గా ఉన్నాను మనిషిని పుట్టినందుకు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ప్రోగ్రామ్ జస్ట్ ఒక్కసారి అటెండ్ అవ్వాలి
సో ఐ హోప్ మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటాను కదా ట్రాన్స్ఫర్ లైఫ్ ఏ విధానంగా ఉందో ఏతో సిర్ఫ్ ట్రైలరే పిక్చర్ అప్ ఇవి బాకీ హే సో ఇలాంటి ట్రాన్స్ఫర్ లైఫ్ ప్రోగ్రామ్ మీరు ఖచ్చితంగా అటెండ్ అయ్యి మీ ఫ్యామిలీతో పాటు ఇంకా మీ జీవితంలో ఎన్నో చేంజెస్ రావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు పొజిషన్లో ఉన్నారో అంతకు మించి మీరు ఎదగాలని కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇది సంవత్సరానికి ఒకసారి కండక్ట్ చేస్తాను సో ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి కూడా నేను ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి మంత్లో కండక్ట్ చేయబోతున్నాను అనమాట సో వెరీ సూన్ దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నీ కూడా నేను నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఖచ్చితంగా నేను షేర్ చేస్తాను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తాను మీకు అందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా పంపిస్తాను మిస్ కాకుండా రండి ఇయర్లో అట్లీస్ట్ టూ డేస్ అన్న మీ పైన మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేసుకోండి అండ్ దాని తర్వాత చూడండి దానికి తిరిగి ఏ విధానంగా మీ జీవితంలో వస్తుందో మల్టీప్లై అయ్యి మీరు కళలు కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేరు ఓకే ఇయర్కి అట్లీస్ట్ రెండు రోజులన్నా మీ పైన మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయండి అంటే మీ పైన టైం కావచ్చు మనీ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి అంతకు మించి మీరు తిరిగి మళ్ళీ పొందుతారు అర్థం చేసుకోండి ఓకే సో విత్ దిస్ ఐ లైక్ టు వన్స్ అగైన్ ఆస్క్ యూ ఏదైతే ఈ ఫైవ్ డేస్కి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఉందో దయచేసి మీరు ఒక స్టోరీ లాగా రాసి మీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెట్టుకొని అండ్ దాన్ని మీరు నాకు ట్యాగ్ చేశారనుకోండి నా స్టోరీ పైన కూడా షేర్ చేస్తాను దెర్ ఆర్ ఫ్యూ పీపుల్ ఎవరైతే ఇది చేస్తున్నారో ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ఫర్ దాట్ అండ్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ మ్యాజికల్ టాస్క్ ఏదైతే ఉంది కదా ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేయండి ఇప్పుడే ఇమీడియట్గా వెళ్ళి మీరు మా యూనిక్ లైఫ్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసేసి ఒక్కొక్క ఈరోజు ఒక్కొక్క వీడియో చూసి టాస్క్ స్టార్ట్ చేసేసేయండి అండ్ డైలీ ఎట్లయితే మీరు టాస్క్ చేస్తుంటారో ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెట్టి నాకు కూడా ట్యాగ్ చేస్తుండండి ఓకే యూనిక్ లైఫ్ డాట్ కామ్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది అండ్ ఫైనల్లీ ఐ సిన్సియర్లీ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఓకే వన్ సెకండ్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ గ్రాండ్ సక్సెస్ అండ్ లవ్ యూ ఆల్ ఇలానే మీ జీవితంలో ఇంకా వాల్యూ యాడ్ చేస్తూనే ఉంటాను అండ్ వీలైనంత వరకు మళ్ళీ ఒకసారి ఈ ఫైవ్ డేస్ ప్రోగ్రామ్ని చాలామందితో మీరు డిస్కస్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకే అండ్ మీ జీవితంలో కూడా చేంజెస్ అనేది తీసుకురండి థ్యాంక్ సో మచ్ నేను మీ వెనుకలేని సైనింగ్ ఆఫ్ జై హింద్